ஏமா நீ இவ்வளவு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிய திடீர்னு அபிராமிக்கு எப்போதைக்கு என்னால இருபது பவுன் தான் போட முடியும் கல்யாணத்துக்காக மீதி இருபது பவுன் போடுறோம் என்ன பண்ணுவேன் அபிராமி இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு எதுவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லலா அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இப்பவே சொல்லிடு மாப்பிள்ள வீட்டு முன்னாடி எங்களை தலை குனி வச்சிடுறா அம்மா அபிராமி என்ன எதுவும் சொல்லலம்மா அப்புறம் ஏண்டா அப்படி பேசுற நீங்களவே ஏதோ பேசிக்கிறீங்க எனக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவ கொண்டு வர நகை வச்சு தானே பெரிய நாய் கல்யாணத்தை பண்ணணும்னு உன் கல்யாணத்தை அவசர அவசரமா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் இல்லன்னா உனக்கு இப்ப என்ன அவசரம் ஐயோ அம்மா டேய் அவங்க 40 பவுன் போடுறேன்னு சொல்லிருக்காங்க அதுல ஒரு குண்டுமணி குறஞ்சா கூட உன் கல்யாணத்தை நிறுத்திப்படுவேன் அத மனசுல வச்சிட்டு பேசு பெரிய நாய்க்கு கல்யாணம் நெருங்க நெருங்க எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குதா அவங்க போறேன்னு சொன்ன நாற்பது போன நகையை என் கண்ணில் பார்த்தா தாண்டா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் ஏன் நிலைமை இப்படி இருக்க நீ என்னமோ பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கா கல்யாணம் ஐயோ அம்மா இருமா இருமா நான் ஏதோ விளையாட்டுக்கு பேசினா அதை போய் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்க விளையாட்டுக்கு பேசினியா எதுல விளையாட்டு எதுல விளையாடுறதுங்கிற அறிவு வேண்டாம் உனக்கு தங்கச்சிக்கு அண்ணனை விட பேசுற நீ சின்ன குண்டுமணி நகை குறைஞ்சாலும் தன் தங்கச்சி கல்யாணம் நின்னு போயிடுமாங்கிற பயம் உனக்கு வேண்டாம் இன்னொரு தடவை விளையாட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி பேசாத என் உடம்பு முன்ன மாதிரி இல்லடா ஏதாவது இப்படி விளையாட்டா சொல்லி எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு ஒண்ணு ஆகாதுமா இப்ப நீ அங்க போய் பொண்ணுக்கு போட போற நகையை காட்டுன்னு சொன்னா அவங்க தப்பா நினைக்க மாட்டாங்களா ஏண்டா நான் அங்க போய் நகைய பாக்கணும் காட்டுங்கன்னு சொல்லி கட்டன் ரேட்டாவா கேட்க போறேன் இப்படி பக்கத்துல பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்த அப்படியே உங்களை பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குடா நான் உனக்கு பேச கத்து கொடுத்தேன் இப்ப நீ எனக்கு அங்க போய் எப்படி பேசணும் கத்து கொடுக்கற போல இருக்கு நீ என்ன சொன்னாலும் சரி நான் அந்த நகையை போய் பாத்துட்டு வந்தா தான் எனக்கு நிம்மதி சரிம்மா இப்ப நீ அங்க போன முடிவு பண்ணிட்ட நானும் உன் கூட வரேன் நீ எதுக்காங்க நீ அங்க வந்தேனா உனக்கு தர்ம சங்கடமா இருக்கும் அப்படி ஒரு கஷ்டத்தை நான் கொடுக்க விரும்பல மீனாட்சியா <laughs> அவங்க தான் நாற்பது பவுன் போடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல நிச்சயமா போட்டுருவாங்க அதை விட்டுட்டு நீ எதுக்கு அங்க போய் நகையை பாக்கணும் அண்ணனுக்கு பிடிக்காம நீ அங்க போறது சரியில்ல அவனுக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்கலங்கிறதுல எனக்கு முக்கியம் இல்ல நீ சுமாரு முடிவு பண்ண தேதியில உன்னை கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பி வைக்கணும் டி இனியும் கல்யாணத்துல எதுவும் தடை வந்துச்சுன்னா அதை தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இல்ல டி அடுப்புல வெந்து வெந்து என் ஆயுசும் குறைஞ்சு போச்சு டி சரி நான் புடவைய மாத்திக்கிட்ட மீனாட்சிய கூட்டிட்டு அவங்க வீட்டுல போய் நகையெல்லாம் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் என்ன சார் நீங்க காலையில இருந்து ஒரே ஆட்டோவில் திருச்சி முழுக்க சுத்தி அடிக்கீங்க ஆனா ஆட்டோ நம்பரை பாக்கலன்னு சொல்றீங்க வண்டியில் எறும்போதே தப்பு நடக்கும்னு யாருக்கு சார் தெரியும் என் பொண்ணோட கல்யாண வேலையில கவனமா இருந்தேன் சார் கடைசியில அவன் ஒரு ஓட்டல்ல இறக்கி விட்டான் சார் ஓட்டலுக்கு உள்ள போய் பார்த்தது தான் என் பணத்தை நான் ஆட்டோலேயே மறந்தது கவனத்துக்கு வந்தது 
சார் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக வச்சிருந்த பணம் சார் அது திருமல் மூணு லட்சத்துக்கு மேல வச்சிருந்தேன் சார் நீங்க தான் சார் நீங்க தான் சார் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளவு பணத்தை கையில் எடுத்துட்டு போகும்போது துணைக்கு யாராவது கூட்டு போக கூடாதா போன இடத்துல ஒரு மயக்கமே வந்துச்சு அப்ப என்ன சார் பண்ணுவீங்க உங்க வயசுக்கு எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கணும் நீங்களே இப்படி பொறுப்பெல்லாம் நடந்துகிட்டா எப்படி சார் இது ஊரோட சுத்தத்துக்கு கார்பரேஷன்காரங்க பொறுப்பு பிள்ளைங்க படிப்புக்கு வாத்தியார் பொறுப்பு உடம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு கடவுள் பொறுப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு காவல்காரங்க பொறுப்பு இதுக்கு அவன் பொறுப்பு அதுக்கு இவன் பொறுப்புன்னு யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை பாத்துப்பாங்கிற நினப்புல பப்ளிக் பொறுப்பா இருக்கிறது இல்ல பப்ளிக் பொறுப்பா இருந்தா நாட்டுல நைன்டி பர்சன்ட் தப்பு நடக்காது சார் சரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போங்க நான் எல்லா ஆட்டோவையும் செக் பண்ணுறேன் சார் நான் எழுதி தரேன் சார் ஆனா நீங்க அது ஒரு கம்ப்ளைண்டா எடுத்துக்க கூடாது சார் என்னோட ஒரு கருணை மனுவாய் எடுத்து அதை விசாரிக்கணும் சார் இந்த பணம் கிடைக்கலன்னா என் பொண்ணோட கல்யாணமே நின்று போயிடும் சார் என் குடும்பத்துல என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு எனக்கே தெரியாது சார் பிளீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சார் காணாம போன இந்த பணம் இவருடைய முப்பத்தஞ்சு வருஷம் உழைப்புல வந்த பணம் சார் இவருடைய பொண்ணுக்கு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் நடக்க போகுது ஏற்கனவே அந்த கல்யாணத்துல ஏகப்பட்ட தடங்கல்கள் வந்து முட்டி மோதி ஒரு வழியா நல்லபடியா நடக்க போகுதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நிம்மதியா இருந்த நேரத்துலதான் இந்த அசம்பாவிதம் எதிர்பாராத விதமா நடந்திருக்கு ஐயா நீங்க மனசு வச்சா தாராளமா அந்த ஆட்டோக்காரன் பிடிச்சிடலாம் ஐயா சரி சரி நான் பாத்துக்கிறேன் பணத்தை எடுத்தவன் எப்படி எங்கதான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் நான் விசாரிக்கிறேன் முதல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒண்ணு எழுதி கொடுங்க தேவைப்பட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்கொயரிக்காக வர வேண்டியிருக்கும் நான் சொல்லி அனுப்புறேன் எழுதுங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 பெரியவர் இறக்கி விட்ட எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடியாச்சு எங்க தேடியும் அவர் கிடைக்கலையே இனிமே இந்த பணத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல எப்படியும் பெரியவர் ஏதோ ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருப்பாரு நம்மளே போய் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி இந்த பணத்தை அவர்கிட்ட கொடுத்துட வேண்டியதான் 
உன்னை எங்க லாடா தேடுறது உன் செல்லுக்கு ட்ரை பண்ணா உன் செல் ஆஃப்ல இருக்குடா எங்கடா நானே ஒரு பிரச்சனை இல்ல சுத்திட்டு இருக்கேன் செல்போன் வேற பேட்டரி நிக்க மாட்டேங்குது புது பேட்டரி மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் சரி நீ எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க உனக்கு என்ன பிரச்சனை டேய் உங்க அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்ல அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லையா அம்மண்டா டேய் என்னடா சொல்ற காலையில கூட இரும்பலா இருக்குன்னா மருந்து கூட வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்தானேடா அம்மாக்கு என்ன நினைச்சு நான் சொல்லு நான் சொல்லு டேய் திடீர்னு நெஞ்சு வலி வந்துருச்சாண்டா உன் தங்கச்சி உனக்கு ட்ரை பண்ணி இருக்கடா உனக்கு லைன் கிடைக்கல உடனே எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாடா அம்மா இப்போ எங்கடா இருக்காங்க அது ஸ்டாண்ட்ல இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கோண்டா டேய் அம்மா இப்போ எப்படா இருக்காங்க சொல்றா என்னடா ஆச்சு சொல்லு டேய் டாக்டர்ட்ட நாங்க எது கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்கறாங்கடா அந்த அம்மாவோட பையனை கூட்டுவான்னு சொல்றாங்கடா அதுக்காக தான் உனக்கு தெரியும் நான் என்ன எதுக்கு அம்மாவுக்கு பயப்படும்படி ஒண்ணு ஆயிருக்காது இல்ல தெரியலடா போலாண்டா பாக்கலாண்டா போலாண்டா சீக்கிரமா அப்பா அம்மா நல்லா இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இது எடுங்க இது மொத்தமா எடுங்க அது இல்லைங்க எப்படிமா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்குமா எடுக்கலாமா <laughs> 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 எடுக்கலாமா எடுக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு நாளைக்கு எடுக்கலாமா நாளைக்கா என்னங்க சொல்றீங்க நகை வாங்கணும்னு தானே நல்ல நாள் பார்த்து இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் இல்லம்மா அது 
பணம் வாங்குறதுக்கு பேங்க்கு போனேன்னா அங்க பேங்குக்கு போன உடனே அங்க பேங்கு லீவுன்னு சொல்லிட்டாங்க பணம் எடுக்க முடியல நாளைக்கு தான் எடுக்க முடியும் அதனாலதான் சொன்னேம்மா எங்க அத நீங்க போன் பண்ணி சொல்லிருந்தா நாங்க வீட்டுல இருந்திருப்போமே அது அந்த இதுல மறந்துட்டேம்மா சரி பரவாயில்லங்க அபிராமி சாரிடம்மா அப்பா என்ன பண்ணீங்க இன்னைக்கு இல்லனா என்ன நாளைக்கு வந்து எடுக்கலாமே தம்பி எல்லாத்தையும் அப்படி எடுத்து வச்சிருங்க சரி சார் நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கிறோம் ஓகே சார் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கலாம் வா போலாம் இந்தப்பா இந்த டிசைன்லாம் தனியாக எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுருங்க என்ன சம்பந்தி இங்க உட்காந்துருக்கீங்க எப்ப வந்தீங்க ரொம்ப நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா ஒரு மணி நேரமா தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பக்கத்து ஊருக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்தோம் அப்படியே இங்க வந்து உங்களை எல்லாம் ஒரு எட்டு பாத்துட்டு போலான்னு வந்தோம் வந்தோம் வீடு பூட்டி இருந்துச்சு இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு மருமகளை பாக்காம போறோமேன்னு மனசுக்கு ஒரு இது காத்து இருந்தாலும் பாத்துட்டு போலாமேன்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு போன் பண்ணிருந்தா நாங்க காத்துட்டு இருந்திருக்கோம் அதனால என்ன அதான் வந்துட்டீங்கல்ல உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க மீனாட்சி <laughs> 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 தெரியாதான் <laughs> 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 காபிய குடிங்க ஜூஸ குடிங்கன்னு எதையாவது ஒன்னு குடுத்துறாங்களா எனக்கு இப்ப வயிறு ரொம்ப கடக்கு அதான் ஒண்ணு வேண்டாம்னு சொன்னேன் அபிராமி நல்லா இருக்கியாமா அது சரி என்ன எல்லாரும் இன்னைக்கு வீட்டை பூட்டிட்டு போயிட்டீங்க உங்க பெரிய மருமகளாவது இருப்பான்னு நினைச்சேன் அவ தாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே வா வாவான்னு வாய் நிறைய கூப்பிட்டு கலகலப்பா பேசுவா எல்லாரும் எங்க அது வந்து எல்லாரும் சொந்தக்காரங்களுக்கு பத்திரிகை கொடுக்க போயிருக்காங்க வரதுக்கு நைட் ஆயிடும் சரி சரி வரட்டும் வரட்டும் ஆமா நீங்க எங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வரீங்களா அது அபிராமி கல்யாணத்துக்கு தேவையான நகைங்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வர போயிருந்தோம் நகை வாங்க போனேன்னு சொன்னீங்க கையில ஒன்னையுமே காணும் நகை வாங்க நகை வாங்கறதுக்கு தான் போனோம் ரெண்டு பேரையும் நகையெல்லாம் செலக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு நான் பேங்குக்கு போயிருந்தேன் அங்க போன பிறகுதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பேங்க் இன்னைக்கு லீவுன்னு ஏன் சம்பந்தி போய் சொல்றீங்க 